সো সেভেন ওয়াইজের কম এটা দরকার আচ্ছা দেন আমরা যে দেন যেটা দেন যেটা করি সেভেন ওয়াইজ কমপ্লিট করার পর আমি যেটা করি ডাটা মডেলিংটাকে আবার ডিডিফাইন করি তার যে তাকে যেই অ্যান্সারটা আমি যে রিপোর্টটা করে দেব ওই ক্ষেত্রে ডিডিফাইন করি যে এখন যেই পার্টিকুলার আমি যে জিনিসগুলো অ্যান্সার করতেছি বা রিপোর্টে আমি জমা দিচ্ছি বা রিপোর্টে দিচ্ছি এক্সাম্পল হিসাবে যে এই যে এই জিনিসটা আমি এই জিনিসটা এখন করে দিছি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আমার বস কিন্তু এটা চায় নাই যে এই যে এই দুইটা জিনিস চাই নাই এই এই যে কলামটা এক্সাম্পল চাই নাই হ্যাঁ টোটাল চায় নাই আচ্ছা আবার কোন কোন ব্যক্তির জন্য এটাও এক্সাম্পল চায় নাই সে চাইছিল এক্সাম্পল ধরেন এক্সাম্পল এই মাসে টোটাল সে চাইছিল ফেব্রুয়ারিতে টোটাল কতগুলো এই নাম্বার আসছে আর জানুয়ারিতে কয়টা আসছে তা আমি জানি যে যখন তাকে বলবো যে ফেব্রুয়ারিতে টোটাল আসছে দুশো ছাপ্পান্নটা ইউনিট আর জানুয়ারিতে ছিল একশো চল্লিশটা তখন সে প্রশ্ন করবে কোন কোন ব্যক্তির মাধ্যমে এই কটা আসলো আচ্ছা তখন বলবো এই কটা তখন যে এই যে ব্যক্তিগুলো এই ব্যক্তিগুলো সে কোন কোন এরিয়ার কোন কোন এরিয়া সেলস পার্সন সেলস মানে সেলস ম্যানেজার আন্ডারে কাজ করছে এরিয়ার জন্য করছে তখন বলতে হবে এইটা আমি দেখছি যে ম্যাক্সিমাম এর বাইরে তারা কোনো কোশ্চেনই নেই তখন আমি কি করছি এই যে এই জিনিসটা এই জিনিসটা রিডিফাইন করে তাকে আমি করে দিছি আমি কি এই যে এই এক্সাম্পলটা দিলাম এটা কি আমি কি বুঝাতে পারছি জিনিসটা কি তার ডিমান্ড ছিল অনলি ফেব্রুয়ারি মাসে কয়টা জানুয়ারিতে কয়টা আমি তাকে এটা দিছি অ্যাডিশনালটা আমি আলাদা করে পাঠাই দিছি আবার নিচে লেখেও দিছি স্যার অ্যাডিশনালি ফর মোর মোর কোয়ারি দিস আর দ্য এক্স মানে এক্সট্রা ফিল আপস এক্সট্রা এক্সট্রা মোর মোর লাইক কোয়েশন মেবি আপনি আস্ক করতে পারেন এই জিনিসগুলো আমি দেখে পাঠাই দিছি তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে আমি কিন্তু বুঝে গেছি সে কি চাচ্ছে তার মানে ডেটা ডেটা মডেলিংয়ের ক্ষেত্রে বা আমার এই যে ডেটা অ্যানালাইসিস এই যে পোর্শনের ক্ষেত্রে সবার আগে কী করতে হবে আমার আমি রেগুলার যে পোর্শন যে একটা ডেটা পেলাম আমি যে একটা ডেটা পেলাম এই ডেটা এই যে ডেটাটা পেলাম এই ডেটা পাওয়ার পর আমার কি করতে হবে যে মেইন কোয়েশ্চেন যে রিকোয়ারমেন্ট আমি আস্ক করবো মানে ইস্যুটা ফাইন্ড আউট করবো তার আগে আমার সেভেন ইয়ার্স বের করতে হবে করে আমি মন লাগলে আমি এটা একটা কোনো একটা নোট ডাউন করে ফেললাম যে আমি এই পার্টিকুলার জিনিস চাই এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে আমরা ডাটার রেঞ্জ দেখবো সবার আগে রেঞ্জ দেখব ডাটা সবার আগে আমি আমি স্টেপসগুলো আমি এখন বলতেছি আপনারা যদি কোনো নোট না রাখার রাখার অপশন থাকে কেউ একজন নোট রাখেন আমি এটা তারপর আমি এটা আপনাদেরকে আলাদা দেবো কিন্তু এখন নোট রাখতে হবে এবং আমি মানে কোয়েশ্চেন করার পর যেন আপনারা কি বলতে পারেন আচ্ছা আমি সিকোয়েন্সগুলো যাতে আপনারা বের করতে পারেন নাম্বার ওয়ান আমরা দেখবো হচ্ছে প্রথমেই ডাটাটা পা ওপেন করার পর আমরা প্রথমে এখানে কি করব সবার আগে এ ওয়ানে যাব সবার আগে কাজ হচ্ছে এ ওয়ানে যাওয়া দেখবো যে আমরা অনেক সময় ফিল্টার আছে কিনা হাইড করা আছে এগুলো যাই থাকবো এখানে আমরা সবার আগে এ ওয়ানে যাব মানে শুরুতে যাব এটা হচ্ছে আমরা প্রথম কাজ যেমন প্রথমে আমি সেলের প্রথমে গেলাম এ ওয়ানে গেলাম সেকেন্ড যেটা করব এ ওয়ান থেকে আমি কন্ট্রোল শিফট ধরে আমি ডাইরেক্ট রাইটে চলে যাব আমি রাইটে চলে যাওয়ার পর আমার সিকুয়েন্সিয়ালি লাস্ট কলামটাকে দেখাবে তারপর দেখা যাচ্ছে আর একটা স্পেস তারপর কি দেখা যাচ্ছে একটা স্পেস আছে তারপর কি আছে আবার একটা ডেটা আছে তার মানে এখানে কলাম আছে কতটুকু আবার দেখলাম যে ওয়াই ফোর কিছু নাই আবার দিব না ওয়াই ফোরে আসলে কিছু নাই তারপর আমার এখানে ডেটা আছে এক্স পর্যন্ত কিন্তু এক্সের আগে মাঝখানে কি আছে একটা জেড পর্যন্ত একটা খালি কলাম আছে কারণ আমি এখানে একটা কি রাখলাম নোট মার্ক রাখলাম যে আমি যখন কলামের রেঞ্জ কি করব সেকেন্ড কাজ হচ্ছে কলাম রেঞ্জ অ্যান্ড রো রেঞ্জ চেক করা এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড কাজ থার্ড নাম্বার কাজ হচ্ছে এই সেকেন্ড কাজ করতে যে আমি পেয়ে যাব কি যে কোন কলামটা ব্ল্যাঙ্ক আছে যদি কন্ট্রোল শিফট কন্ট্রোল শিফট লেফটের ওই তাহলে এটা বেরোয় আসবে কোন কলামটা ব্ল্যাঙ্ক আছে এটা চলে আসবে আচ্ছা সেম স্টাইল আমি কি করব আমি রোতে চলে যাব কন্ট্রোল শিফট রাইটার ও দিলে নিচে চলে আসবে কোনো ব্ল্যাঙ্ক থাকলে চলো যদি মাঝখানে এমন হয় সেই ফর এক্সাম্পল সেই ফর এক্সাম্পল এই পাঁচ চল্লিশের উপর একটা কলাম ইনসার্ট করা আছে ব্ল্যাঙ্ক আচ্ছা আমি কিন্তু তাহলে চলে যাবো যখন আমি এটাকে আবার এ ওয়ানা চলে গেলাম এ ওয়ান থেকে যখন আমি কন্ট্রোল শিফট ডাউনের ও প্রেস করলাম তখন আমাকে ও চৌচল্লিশ পর্যন্ত দেখাবে একটা রেঞ্জ তারপরে সেকেন্ডে যে আবার শুরু হয়েছে ছিচল্লিশ থেকে লাস্ট কত এক হাজার পর্যন্ত তখন আমি বুঝে গেলাম যে এখানে আমার দুইটা ইর মানে দুইটা ইরোর আছে যেটাকে আমাকে ঠিক করতে হবে আদারওয়াইজ এটা ডাটা ডাটা মডেলিং হবে না আচ্ছা এটা গেল আমার সেকেন্ড কাজ আচ্ছা থার্ড কাজ হচ্ছে আমার কি করা পুরো এ ওয়ান এ ওয়ান এ ওয়ানে না আমাকে হচ্ছে অল সিলেকশন বাটন প্রেস করতে হবে এই যে ওয়াল সিলেকশন বাটন কোনটা এ এবং ওয়ানের উপরে দেখবেন একটা এরোর
প্রেস করে দেখেন এখানে আনহাইডও আছে হাইডও আছে আমি কিন্তু জানি না হাইড হাইড আনহাইড কি কি আছে কিনা যেহেতু যদি আমার অনেক থাকে প্রথম আমার আনহাইড প্রেস করা আচ্ছা আমি ধরে নিলাম एग्जांपल এই যে বাটন এটা আমার হাইড করা আছে আচ্ছা যখন আমি পুরোটা সিলেক্ট করব করে আমি এখানে যাব আনহাইড প্রেস করব আমার হিডেন কোন কলাম থাকলে বের আসবে সেম ফর সেম আমি আবার এখানে আমার एग्जांपल হিসেবে ধরে নিচ্ছি যে আমার কাজের সুবিধার মানে এখানে আমার কি ছিল যে আমার দুইটা কলাম হাইড ছিল কটা কলাম রো হাইড ছিল আমি আবার সিলেক্ট করব মানে অল সিলেকশন বাটন প্রেস করে প্রথম কলাম করছি এখন সেকেন্ড রো করব আচ্ছা এটা মনে রাখবেন রো এবং কলাম একবারে হয় না একবার কলাম আলাদা করতে হয় রো আলাদা করতে হয় এটা হচ্ছে কি নিয়ম মানে প্রথম অল অল সিলেকশন বাটন প্রেস করে ফার্স্ট হচ্ছে রো আপনার আনহাইট দেন কলাম আনহাইট তাহলে আমরা তিনটা প্রসেস গেলাম আচ্ছা প্রথম তাহলে রো তিন নাম্বার এবার চার নাম্বার প্রসেস আমি কি করব আমার আনহাইট করা শেষ এখন আমি চেক করব আমার এই ডাটা সেটে কোনো মার্জ আছে কিনা एग्जांपल মার্জ চেক করার জন্য কি করতে হবে আবার অল সিলেকশন বাটন প্রেস করব করার পর অল সিলেকশন প্রেস করে আমি সবার আগে কোথায় চলে যাব সবার আগে যদি আমি অন্য অন্য মানে অন্য ট্যাবে থাকি না কেন অল সিলেকশন বাটন প্রেস করার পর আমি হোম মেনুতে চলে যাব হোম মেনুতে অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপে চলে যাব অ্যালাইনমেন্ট গ্রুপে দেখব মার্জ এটা কি সিলেকশন না সিলেক্টেড নন সিলেক্ট অবস্থায় আছে এটা আমি খেয়াল রাখব সব সময় एग्जांपल দেখাই আমার ধরেন एग्जांपल হচ্ছে কেমন ধরেন এখানে এই যে আইটি দুইটা আইটি আছে আমি একটা আইটি করে দিলাম আমি এটা করে কি করলাম মার্জ করে দিলাম মার্জ করে দিলাম আচ্ছা এখন আমার এই ডেটা সেটের মধ্যে যেহেতু 1000 ডেটা আমি জানি না কোন কোন জায়গায় মার্জ করা আছে আমার কোনো আইডিয়া নাই সো আমি এখন যেটা করব প্রথমত হচ্ছে আমি এটাকে কি করব সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে সিলেকশন বাটন প্রেস করলেই এইটা যখন সিলেক্ট হবে মার্জ সিলেক্ট হবে তখন বুঝতে হবে এই ডেটায় কোথাও মার্জ আছে এই ডেটায় কোথাও মার্জ আছে সো আমি যেটা করি এই ক্ষেত্রে যখনই বুঝি যে মার্জ আছে তার মানে এই ধরনের কোনো একটা ইস্যু হতে পারে আগে আনমার্জ করে নিই সিলেকশন বাটন অন রাখা অবস্থায় এটাকে আনমার্জ করে নিলাম আচ্ছা আনমার্জ করে নেওয়ার পর আমার কি হয় তখন দুটা অপশন দাঁড়ায় এক যে যেটা আনমার্জ করছি তার অপোজিট কলাম গ্যাপ থাকতে পারে সো এটা আমার বেরোয় আসবে এটা আমার পরবর্তী পরবর্তী স্টেজ বের আসবে তাহলে আমার ফোর্থ নম্বর কাজ হচ্ছে চেক আমার রো মানে আমি অল সিলেকশন বাটন চেক করে দেখব কোনো মার্জ আছে কি না এটা হচ্ছে চার নাম্বার কাজ আচ্ছা থাকলে আনমার্জ করে দিব তাহলে আমার প্রথমত বেসিক কাজটা শেষ এখন যেটা করব আমি একা এখন এটা করার পর আমি এখন দেখে নিব যে আমার এই ডেটার মধ্যে পাঁচ নাম্বার কাজ হচ্ছে আমি চেক করব ডেটার ফন্ট এবং ব্যাক এন্ড ডেটার ফন্ট প্লাস ব্যাক এন্ড কীভাবে চেক করব পুরো ডাটা সেটটাকে আবার সিলেক্ট করব করে কন্ট্রোল প্লাস টেল বাটন প্রেস করে দেখব এখানে আমার কোনো সূত্র আছে কি না এই যে দেখলাম আচ্ছা এই যে ফর্মুলা ইউজ করা এই যে ফর্মুলা ইউজ করা আচ্ছা এছাড়া আছে এই এই যে এখানে আবার একটা ফর্মুলা ইউজ করা আচ্ছা এখানে ফর্মুলা আছে এখানে আবার একটা ফর্মুলা দেওয়া আছে এছাড়া আর নাই তাহলে এখন যেটা কাজ চেক করলাম এখন কি করব এখন কোনটা কোনটা ফর্মুলা দেওয়া আমি আগে দেখে নিই এক্সাম্পল এইটা ফর্মুলা এটা 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 এই কটা আমি কি করব ইয়োনো মার্কিং করব আমি একটা কালারিং করি আমার নিজের সুবিধার জন্য কালারিং করি তারপরে আবার এটা এরপরে আর নাই আমি দেখে নিই এটা কি সব পুরো মানে কতটুকু আছে আমি এগুলো একটা চেক করে দেখি র্যান্ডমলি চেক করে দেখি যে না মরুললেস আমার পুরোটার মধ্যেই আছে আচ্ছা তার মানে আমার কোনো এভাবে একটা পুরোটা র্যান্ডম চেক করি যে অনেক সময় হয় যে একটা একই রোতে সুত একটার মধ্যে নাই তো এটা হচ্ছে এটা এটা একটা ডেটার ইরো এটাকে এটা করা যাবে না হইলে পুরো রোতেই সূত্র থাকতে হবে আনলে থাকা যাবে না আচ্ছা এখন আমি আবার কি করলাম ব্যাক এন্ড থেকে ফ্রন্ট এন্ডে আসলাম কন্ট্রোল প্লাস টেল বাটন প্রেস করে এখন আমি যে কালারটা করলাম এখন আমি ধরে ফেললাম যে এখানে কোনো হাত দেওয়া যাবে না এখানে কোনো হাত দেওয়া যাবে না এবং এবং দেখলাম এইটার যে ডিপেন্ডেন্ট সেল আমি ইউলো মার্ক করেছি যেটা ফর্মুলা দেওয়া আর যেটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট সেল মানে যেই সেলের উপর বেস করে এই ফাংশনগুলো করা ওই সেলটাকে আমি একটু একটু ডার্ক মানে রেড না করলেও আমি ডিফারেন্টটা কালার করি সাধারণত আমি রেড করে রাখি আমার বোঝার সুবিধার জন্য রেড অথবা মানে ধরেন একটা আমি রেডি আমি এক্সাম্পল কি করি যে কলমটা ডিপেন্ডেন্ট সেল ধরেন আমি দেখলাম যে মেনলি প্রত্যেকটা সেলে কিন্তু 
দেখেন প্রত্যেক মধ্যে বি কিন্তু হচ্ছে আপনার ডিপেন্ডেন্ট আমি বি কেই মেইনলি ফাংশন করতেছি ই করে সো সেই ক্ষেত্রে আমি যেটা করি এই পুরো বি কলামটাকে আমি একটু রেড করে রাখি এটা হচ্ছে আমি বোঝার জন্য মানে এখানে আমি নোট রাখি কোথাও আমার এখানে নোট আছে যে ইয়েলো মানে হচ্ছে ইয়েলো মানে হচ্ছে ওই সেলটার মধ্যে ফাংশন আছে আর রেড মানে হচ্ছে এটা ডিপেন্ডেন্ট সেল আচ্ছা যখন অনেক ডিপেন্ডেন্ট থাকে তখন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে মানে প্রতিটা ইয়ের ক্ষেত্রে আমি এক্সাম্পল ইনসার্ট দিয়ে রাখি তখন আমি এখানে লিখে রাখি ডি আর এখানে লিখে রাখি এফ ডিপেন্ডেন্ট বা প্রাইমারি বা কোনটা দেখি প্রাইমারি কি আছে এটা এগুলো আমি লিখে রাখি এই জিনিসটা আমি কি করলাম এখন কিন্তু এক্সপ্লোর করতেছি আমি তো ডেটা এখন অ্যানালাইসিসে যাই নাই আমি আগে এটাকে অবজার্ভ করতেছি তো তারপরে তার মানে কি করার ছয় নম্বর কাজটা আমি কি করতেছি ছয় নম্বর কাজটা হচ্ছে আমি ব্যাক অ্যান্ড ফ্রন্ট চেক করতেছি চেক করে কি করতেছি আমি কি পাচ্ছি যে আমি আমার এর মধ্যে কোন কোন সেল ফর্মুলা দেওয়া আর ফর্মুলা দেওয়া থাকলে কোন সেলের উপর কোন রোয়ের উপর মানে কোন কলামের উপর বেস করে ফর্মুলাটা দেওয়া ওই আইডেন্টিফাই দ্য ডিপেন্ডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট কলাম 